മാർക്സ് ഒക്കെ ആവറേജ് ആണല്ലോ നമ്മളീ പഠിപ്പിൽ പിന്നോട്ടുള്ള മിക്ക കുട്ടികളും ഇവിടെ ആർട്സിലോ സ്പോർട്സിലോ എന്തിലെങ്കിലും ഒക്കെയായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമ്പിളി ഷീ സിസ്റ്റർ ആവറേജിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇല്ല നടക്കുവോ ഫോട്ടോഷൂട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം നീ ഫണ്ടിങ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ട് തിരിച്ചു തരുമല്ലോ അല്ലേ നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് ഇങ്ങനെ നിന്നെ എന്നെപ്പ ഫണ്ട് മേടിച്ച ഞാൻ തിരിച്ചെന്ന് പറയാറില്ലേ ആ അതാണ് പക്ഷെ തരാറില്ലല്ലോ എൻ്റെ പേര് ഇച്ചിന്നാണ് ഇച്ചിന്നല്ല തരു അയ്യോ ചേച്ചി ചേച്ചി ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അറിച്ചി ഹായ് എന്തിന്ന് അറിച്ചി ഞാൻ ചുമ്മാ ചില്ലി തരാ അറിച്ചി ഫോട്ടോഗ്രാഫറും സ്കേറ്റർ ഒക്കെയാ അമ്മോ ഇങ്ങനെ ബിസ്കറ്റ് മാത്രം കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന പോരട്ടാ രാത്രി ഒന്ന് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് രണ്ട് ചപ്പാത്തി എടുത്ത് വെച്ചേ കഴിക്കണ്ടോ ഭദ്രം വിളിച്ചിരുന്നു തന്നെ ഇന്റർവ്യൂന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു മനുഷ്യനിവിടെ ആരെങ്കിലും കൈ കാലൊക്കെ പിടിച്ച ഓരോന്ന് ശരിയാക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ശരിയായ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും മര്യാദ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാ താല്പര്യം വേണ്ടേ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അത് നടക്കൂലെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിട്ടേക്കണം അല്ലാണ്ട് ഇനി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേ ആൾക്കാർ വേണുന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഓളെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഉത്തരവില്ല പറയാൻ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അവള് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പറയണം ഇത്ര പറയാലോ ഇനി നിനക്ക് നിന്റെ ചേച്ചിയെ കണ്ട് പിടിച്ചൂടെ നിന്നെ ഈ പ്രായത്തിലേ അവൾ പഠിത്തത്തിന് പഠിത്തം സ്പോർട്സിന് സ്പോർട്സ് ബാങ്കിൽ നല്ലൊരു ജോലി ഇന്നിപ്പോ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു കുടുംബവും നോക്കി നല്ല അന്തസായി ജീവിക്കണം ഈ കല്യാണം കഴിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനായിരുന്നു സ്പോർട്സും ബാങ്ക് ജോലിയൊക്കെ അവൾ എങ്ങനെ കഴിക്കാൻ എണീറ്റ് പോയി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ പരത്തിയതാ മൊത്തം ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കും മോളെ അമ്പിളി നാളെ ഒരു കൂട്ടർ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് ചെക്കന് നല്ല ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മ ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഫണ്ടിങ് വിട്ടിട്ട് എത്ര നാളായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി അത് അറിയത്തില്ല ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകട്ടെ നീ തടസ്സം ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കല്ലേ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകട്ടെ ഫണ്ടിങ് പോലും എടീ ഇതും പറഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം അല്ലേ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മതി നിർത്തിക്കോ നീ ഇങ്ങനെ നിന്നാലേ അമ്മൂന് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് എന്നെ മോളെ പുറത്തോട്ട് പഠിപ്പിക്കണം മതി ഫണ്ടിങ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരാച്ചാ സംസാരിച്ചു വരികയായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ സംസാരിച്ചോളെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ വേണുവേട്ടൻ ഇതെന്തിൻ്റെ കേടാണ് വേണുവേട്ടാ ഇതിപ്പോ ഇനി അവളെ ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല പുതിയ 
പുതിയ വല്ല പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ സോറി ടൈമില്ല പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിരിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനൊക്കെ ഫണ്ടിങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ നല്ല വാക്ക് സമർത്ഥം എടി എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്നോട് പറയാൻ മറന്നുപോയി ഒടിഞ്ഞ റിച്ചാ അങ്ങേക്ക് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു ഞാൻ നൈസായിട്ടൊന്നും മുട്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വില നടക്കുമോ നോക്കാം എടി ഇനി നല്ല കാര്യത്തിന് എടുക്കുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാ സമയമെടുക്കും റിസൾട്ട് വരാൻ നീ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കേ എന്താ എന്നാരോ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രശ്നം തീരുന്നു നിന്റെ വീട്ടുകാരുടെയോ നിന്റെയോ അഥവാ കെത്താൻ പോണാരുടെയോ കുറെ ബേക്കറി ഒക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ എന്നെ ആദ്യം തന്നെ പെണ്ണുവണോ എന്ന് ഇരിക്കുക ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ആലോചിക്കും കുറെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ട് കുറെ ബേക്കറി ഒക്കെ തിന്ന് പതുക്കെ കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ആ ഇവ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എടി നീ ചുമ്മാ കളിക്കാതെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊന്ന് പറയോ നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്നിട്ട് എനിക്കിതിന് താല്പര്യമില്ല മിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാനുള്ളതായിരുന്നു എനിക്കില്ലല്ലോ ഏ ഷേ ഷബീൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ വർക്ക് ഉണ്ട് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും വന്നേനെ തസ്നി ഇതെങ്ങനെ നടന്ന പിന്നെ ഇടി അവർ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോട്ടെ ബാക്കി വന്ന ബിരിയാണി പോലെ തന്നെ കവറിൽ കൊടുത്തു വിടുന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ സമ്മതമില്ലാണ്ട് ഒന്നും നടക്കാൻ പോണില്ല നടക്കൂ ഈ കല്യാണം നടക്കൂ ഞാനേ എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും നേർന്നിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാനാണെ മാർക്കില്ല പണിയും കിട്ടുന്നില്ല തുള്ളാനും പാടാനും കയ്യാത്തത് ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിലേ അതിന് കെട്ടി മറിയേണ്ടിനി എന്തിനാ വെച്ചിരിക്കുന്നു കഴിപ്പിക്കണോ ബിന്ദുനറിയാ ജനാട്ടൻ എന്നെ കഴിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സാ അമ്മ എന്തിനാ പെങ്ങ് വന്നേ പെണ്ണാണല്ലേ കല്യാണ വിഷയമല്ലല്ലോ എൻ്റെ കടമയല്ലേ മോളെ ഇവളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ ആവണീൻ്റെ ഒന്നും അടുത്തായി ഇതൊക്കെയായിട്ട് വേണം അതിന് നേരായി അല്ല മൂത്തോക്ക് പോയപ്പോന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ അമ്മയോട് പറയാന്ന് കൂട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നിന്നെയാന്ന് എല്ലാരും നിന്നെ കണ്ട് പഠിക്കണമെന്ന് മോളെ ഇഷ്ടല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനും കാണാൻ സമ്മതിച്ച അവരുടെ പെർഫെക്റ്റ് മോൾ ചെയ്യുന്നത് അതേപടി കോപ്പി അടിക്കാനാണോ അപ്പൊ ചേച്ചി ചെയ്തതല്ലേ എനിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹലോ ആ ഓക്കെ 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 ശരി അവളെത്തി അവളോട് വേറെ റെഡി ആകാൻ പറഞ്ഞേ നീ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോട്ടാ സീനാല്ലേ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല 
ജോലി എന്തോ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ പറയുണ്ടായി അഗെയിൻ ആ ജനറേഷൻ ഇസ് വെരി പ്രോഗ്രസീവ് അല്ലേ സോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് ജോലി നോക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യു ഹാവ് മൈ പെർമിഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കാം ഓ ആയിക്കോട്ടെ അവർക്കിഷ്ടമായി തോന്നണെ ബിന്ദു അവർക്കും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാനിത് അങ്ങനെ നടത്തും അതിന് ഞാൻ ഓക്കെ ആണ്ട് നിന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചുകൂടെ നിന്റെ ചെലവിൽ ഞങ്ങൾ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മതി മനസ്സിലായ പെൺകുട്ടികളായ കുറച്ച് അച്ചടക്കൊക്കെ വേണം അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നിനക്ക് ദോഷം വരുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണുണ്ട അതെന്താ നീ മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഏ കണ്ട അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളങ്ങോട്ട് പോയി ഹലോ ും നിറം തേടും നിധാ 